，但是您看，那是我儿子。<笑>哎呀，这什么破狮子！让他走，让他走。阿、啊、七，我们是不是要退出啊？让他走，快滚！比赛讲究实力，不是花巧。福伯，福神。门吧，别把门打坏了，小心飞鸿学你。哎，哎，我可以打门，我可以打窗子。飞鸿，岂有此理！飞龙大人，您看，时间差不多了吧？嗯
没事。怎么样啊？只是胳膊有点疼。哎呀，你真是吓死娘了！哎呀，真是吓死了！来，没事吧？什么事情？飞鸿呢？飞鸿出事儿了！啊！飞鸿被抓起来了！多谢各位，多谢帮忙。大人，哎呀，哎呀，没大人，大人，大人，大人。各位的到来，如果是为黄飞鸿之事，那么大家就请回吧。哎，你看，梅大人，你该想到这几个小孩子不可能是凶手吧？事发当时，他们几个还在高台上比赛。但是金球是他们引爆的，大家不是有目共睹吗？嗯，可是他们是在争斗之时无意中触动的机关，是无意还是有意，这很难说呀。那你是一口咬定是他们所为了？试问，还有谁比他们更有嫌疑呢？若然是他们所为，他们该不会以身犯险吧？是啊，是啊，是啊，是啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊啊啊。这不入虎穴，焉得虎子？他们既然要置贝隆多大人于死地，就不怕以身试险？梅大人，这件事情滋事体大，万望大人不要以一己之猜夺，将罪名强加于无辜人的身上。黄青，你说这话什么意思？凡事得有个证据。我儿子跟贝隆多大人根本就是风马牛不相及，为何要暗算他？对，这事儿本官自会查明。来呀，在在，送客，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞了。放我出去啊！我没杀人，闭嘴，闭嘴，求求你了，别喊了，别喊了，放我都给我闭嘴！我没杀人，哎，站住，站住，别喊了，放我出去啊！我没杀人。算了，算了啊！你住口，像个女人似的，烦死了！你骂什么？我挨骂就骂，你管得着吗？别吵了，吵死人了！哎，你发什么神经啊？我真是发神经了！为你贪你的小手，你埋怨什么呀？我是真的找的，你知不知道啊？没想过要死啊！哎，打起来了。啊！你说什么？再说一遍！我说了怎么样？好，上次我们胜负未分，有种我们在这儿决一雌雄！打就打，谁怕谁啊！别光说不练，来啊！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要呀！哎，停手！我不要打了！耶！我我不要打了！不要打了！不要打了！别打了！我
啊，就就都在脸，就都在脸，给你来一下。不行不行，真的不行啊！不行，黄飞鸿是杀人犯，大人有命探不准。他的时间还不行吗？哎呀，不行，实在是不行。哎呀，拿着吧。哎呀，这哎，不行，真的不行。让我见一下，你就拿着吧。真的不行。哎呀，不行，你们在这干什么？呃，他们想探黄飞鸿。十三姨啊，没大人有力。算了吧。黄飞鸿探不得，站住！你就是宝治林的黄奇英吧？在下正是黄奇英，请问有何见教？你随我来。哎，奇英。放心吧，没事的。据说呀、啊，是今天发生的事儿，你不知道啊？当时显着呢，是吗？哎，我就在旁边亲眼看见了。你们都退下。多，啊啊啊！走走走，我们走，我们走。黄师傅，哎，这位大哥，这是何故啊？快起身，礼三一拜。不敢当，快起来说话吧。黄师傅，您别跟我客气，我只不过是个小小的捕头。您曾经在四年前救过我娘子的性命，是吗？啊，我倒忘记了。你可以忘记，可是我却永世不忘。若不是黄师傅您的大恩大德，我娘子现在早已是一尸两命了。正所谓，受人恩果千年计。黄师傅对我李某的大恩，李某莫齿难忘。就此负上，乃是我被行医之人该做的事情。常言道，滴水之恩当涌泉相报。只可惜，黄师傅你对我的大恩。我只得以涓涓细流以报了。这件事情闹大了，死的是两广总督，此事体大，恐怕事情不得善罢。黄师傅，但我深信天网恢恢，事情终有水落石出的一天。黄师傅，你一定要设法替令郎洗脱罪名啊！我会的，我一定会的。黄师傅，你放心，只要有我李三在，我担保飞鸿在牢房之中，定然不会被亏待。那就多谢李爷了。李某明白黄师傅爱子心切。纵然县令大人下令不许探监，但李某无论如何也一定遇成。好，黄师傅，请随我来。好，黄师傅，请。飞鸿，爹，爹，飞鸿，爹，你为什么总是惹是生非呀、啊？我没有啊。你还说没有，那你为什么会被关在大牢里呀、啊？你闯下了弥天大祸，你知道吗？爹，这不关我的事啊！我相信你有什么用啊？这是黑狗得食，白狗当灾，你知道吗？事情总会有水落石出的一天，恐怕到时候，你已经变成替死鬼了。人终有一死，男子汉大丈夫，死的要轰轰烈烈。你死的不明不白，你你让我怎么向你娘交代呀、啊？你怎么报答父母的养育之恩呢？我答应过你娘要好好的照顾你，可是，可现在我却束手无策。你，你分明是陷我于背信弃义之中啊！爹，对不起。飞鸿，快起来，起来吧，爹。现在不是说对不起的时候。爹要想救你出去，就必须要有证据。你仔细的想一想，事情发生的经过，有没有什么值得怀疑的地方啊？爹，我想啊，我真的想不出来。不行，你要想，一定要仔细的想。黄师傅，县令大人马上就要来了，我看我们还是快点走吧。飞鸿，黄师傅，爹先走了，我会好好照顾他的。好，李爷。谢谢你啊！哎，走吧，快走吧！爹，记住爹的话，一定要仔细的想。爹，一定要仔细的想。我想。爹，爹，爹，爹，我想，我想，我想。大爷，求求你！让我叫我哥一遍吧！你别这样了，没有用的，他不会让你进去的。走吧，跟我一起走吧。杀人犯也可以探监吗？等着收尸吧。我哥不是杀人犯，你跟我回去吧。听话，别救他们了。听话，小姑娘，跟我回去吧。没有用的，别救他们了啊！哎呀，你怎么来？
了？你怎么了？快醒醒，醒醒啊！哎，哎，醒醒啊！十三姨，他怎么了？他晕过去了。啊，快把他带回保治林。好。这里是宝芝林、嗯。那我哥呢？他还在牢房里，我要去救他。哎、我要去。小姑娘，孩子，你先躺下，你别起来，先躺下。死的是两广总督，狱卒是不会让你进去的。是啊，我哥根本没有杀人，我我要去告诉他们。我知道你哥哥是冤枉的，可是你说出来，没人会相信你的。我理解你的感觉，可是欲速则不达。再说你看看。你哥如果看见你这个样子，只会徒添他的担忧。十三姨，嗯，麻烦你，来，先把药吃了，把病治好再说。我什么都没有了，我只有哥哥，我不能让他有事啊。来，先吃药吧。老爷，艳红姑娘来看你来了。黄师傅，啊，艳红姑娘，听说飞鸿出事了，现在怎么样了？艳红姑娘，你有心了。总而言之，非常的麻烦。你不要太担心了，我在衙门里还有些熟人，说不定可以替飞鸿疏通一下。没用的，事情闹大了，死的是两广总督。看来飞鸿他们这次是难以脱身呢。他怎么会惹上这样的无妄之灾呢？我知道飞鸿他年少气盛，容易闯祸，所以当我知道他要偷偷参加少年醒狮大赛的时候，我就把他锁在了房里。谁知道十三姨偷偷把他放了，还把我关在房里，我阻止不了他，才造成现在这个结果。十三姨确实太任性，令人不做暗示。你要是批评我，就应该大方些，别在别人背后做论断。还有你，你以为飞鸿参加比赛就是年少气盛要出风头吗？你错了。他只是想完成他娘的遗愿，把得到的锦旗放在他娘坟前，想向他王母证明他是成大器的。你作为他的父亲，为什么不能理解他一下？为什么不能欣赏他这份孝心呢？你为什么不早说呀、啊？你这个迂腐的家伙，你有留机会给他说吗？你太令人失望了。来来来来来，吃饭了，吃饭了。菜可真丰富啊！你别说啊，要给你好好庆祝一下。来，庆祝？我不是输了吗？还要庆祝？哎呀，欢儿，如果这次少年醒狮大赛赢的是你，那就糟透了。爹，来，黄飞鸿他们能脱身吗？死的那是两广总督，他们能脱身吗？可他们是无辜的。你怎么知道？这是常理。假如说花灯的机关是黄飞鸿所设，他今天又怎么会以身犯险呢？嗯，嗯，这个也许那是另有文章吧。啊，况且今天我从高台上摔下来，要不是黄飞鸿救我，我想我已经没命了。爹，你不是说过受人恩惠要千年记的吗？那、嗯。我试试吧。那你帮我救黄飞鸿啊！哎呦，坤儿，那死的是两广总督呀，我怎么能救他出来呢？那我不是成了忘恩负义之人吗？哎，这可是两码子事儿啊，不能混为一谈。再说你不是跟黄飞鸿一直是敌人吗？那是因为你与黄奇英为敌。<笑>
。好了好了，不要再说这些扫兴的话了。来，坤儿，娘给你加一个大鸡腿。你们吃吧，我没胃口。哎，你，你说这孩子是什么意思呀？他这是。我们家的坤儿啊，真是长大了。懂得大是大非了，你这有什么意思呀？啊，嗯，在人命关天、大是大非面前呢，就应该先把个人恩怨放下来啊。哎哎，你干嘛去？看宽儿。呵，好好，你们都不吃是吧？好，我吃。哼。大人，王清在门口求见。不见不见，说没空。可是他说了，如果见不到大人您，他是不会走的。这么赖皮！巡检大人，黄师傅深夜来访，是不是因为令郎的事来求我呀？哼，大人，你的话只说对了一半。黄某确实为犬子的事情而来的，但不是求。只希望大人你能给黄某一个说法。我不明白，请问大人，当夜放在六人塔上的宫灯，可是大人你亲自看守的。是，当夜没有异乎寻常的事情发生吗？你以为我什么人？什么事发生能逃过我的双眼？你敢说你真的是尽忠职守，没有半点疏忽吗？你这什么意思呀你？啊，我梁威受的是皇上的朝廷俸禄，尽忠职守四个字不能少。那请问大人，玄子的武功跟巡检大人相比？谁高谁低、啊？你以为我这个武举人是浪得虚名吗？那就奇怪了。既然巡检大人亲自看守宫灯，绝无可能有人在上面做手脚。但事实却并非如此，原因就只有一个。什么原因？除非有人偷天换日，金手自盗。你，黄七呀，我看你是冲我而来的。大人，人命关天，我只是就事论事。大人，请你不要生气。就算你不能给小儿一个公道。也绝不能让凶手逃之夭夭，否则岂能服众？岂能为贝龙大人在天之灵？这个黄七英太放肆了，怎么还不去睡啊？是不是还在为黄七英的事儿耿耿于怀？哎，你说这个黄七英，我毕竟是广州城的巡检啊啊，他居然对我出口不逊，哼，找死！<笑>这黄七英啊是正直之人，说话又怎么会拐弯抹角呢？你，再说了，我也相信黄飞鸿肯定是被冤枉的。你想啊，这黄七英乃一代宗师，哎，黄飞鸿又怎么会去杀人呢？哎，我说你脑子是不是有病啊？啊，你说黄飞鸿还是黄七英呢？这只是一而二、二而一的问题。所谓“虎父无犬子，棒下出孝儿”。哎，黄奇英他为人正直，又怎么会调教出一个大奸大恶的杀人犯儿子呢？嗯，况且啊，凭我的直觉判断，肯定没有错。滑稽，你简直！哎，我的直觉向来都是很准的。想当年我们见面的时候，我一眼呢、啊、就看出你是我的依靠。如今你不是我的相公了吗？哎，还有啊，我怀孕的时候我说是个男孩，怎么样，就生了宽二了吧？这这,这不一样，这不相同嘛？怎么不一样啊？好，好，好，再说了，啊，这杀人呢是要有动机的。你说黄飞鸿去杀贝龙大人，他有什么动机呀、啊？再说这杀人是要偿命的。我告诉你说，这小子肯定有不可告人的秘密。不对，哎，这。你怎么老跟我抬杠呢？你，我只是在跟你讲道理。你说黄飞鸿是一个小孩子，武功呢又马马虎虎，你让他在千百人面前去刺杀贝龙大人，这可能吗？况且还要他布置那些精密的暗器，你说一个小孩子，他能做到吗？是的，得得得得得得了，睡觉啊，睡觉。相公，你就不要走来走去了。
我的头都让你走晕了。相公，相公啊，怎么了？这句话应该我问你才对呀、啊。哎，臭豆腐，臭豆腐。哎，你去哪儿啊？吃夜宵。在哪儿吗？收收摊了。什么？收摊了。卖臭豆腐。快快快快点快点！一个都不跑了。来，后面住住。快点快点快点快点快点！来来来来来啊！快快快！快点快点快点！走，进去走。哎哎，起来起来起来！啊，你是不是卖臭豆腐那个？是是。啊，这么说，本月初八的晚上，在臭豆腐里下八豆谋害本官的人就是你。大大大人，你搞错了，不是小人。不是，你一会儿是一会儿不是，你究竟干什么呢你？大人，初八那天，小人娶老婆没有摆摊，怎么可能将会有八豆的臭豆腐卖给您呢？我里里外外都找过了，就是没看见这个妹子。我到牢房里也打听过了，她没有出现。可是她能去哪儿呢？是啊。哎，七英啊，桂娇琪的妹妹不见了。什么？算了，她要走，没人能留得下。你怎么一点不关心她呢？她的病还没好呢。她是有心要避开我们，就算我们现在找到了她，她不肯回来，我们也拿她没有办法。老爷这话说的有道理。不行，我不放心，我出去找她。天大地大，你到哪里去找他？那也要试试啊！你什么时候才能听我的话呢？为什么要听你的？你怎么不听我的呢？我是你十三姨。可是你这个长辈，他根本就……说到底，你还是在生我的气。我没有啊！哼，口是心非，他一个人孤苦伶仃的在外面碰到毒蛇猛兽怎么办、嗯？你这个人一点同情心都没有。算了算了算了，还是吃过早饭再从长计议吧。我不吃了。哼，不吃就不吃，还发脾气，他不吃我吃。哎。贝隆罗身上所中的毒针设计精密，绝非普通工匠所能做成，与唐门的爆骨梅花针有八成相似。我何不从唐太着手追查？受到任何的伤害，但如今他却深陷牢狱，我竟然一筹莫展。我一直以为我是很坚强的，但原来没有你在我身边，我却是如此的不中用、不记事。阿信，告诉我，我该怎么办？
我该怎么样做才可以救我们的儿子呢？哎，你去哪儿了？我找了你一整天。我去打听晶晶的下落。你不是说你不管晶晶了吗？晶晶也蛮可怜的，她身上有病，她唯一的亲人鬼脚七也被人无限关进了大牢。那现在怎么办？有没有他的消息？现在飞鸿人在大牢里度日如年，我觉得你应该先想办法救飞鸿，晶晶交给福伯他们去找不就行了吗？飞鸿是我的亲生儿子，我能不紧张他吗？可是该试的办法我都试了，我真是一筹莫展。晶晶是在我保质您走时的，我有责任把他的病治好。假如他有个三长两短，出点什么意外，你让我怎么面对鬼脚七？大人，大人，出什么事了？这京师密函让我们尽快把贝龙大人的案子了结了。可是大人，这这真正的元凶还没有抓到，这案子怎么能了结呢？这凶手不是已经关进牢里了吗？大人指的是黄飞鸿他们。嗯，大人，据卑职多方调查。我看真正的元凶并不是他们，况且他们也没有杀人的动机呀、啊。我说你这话怎么有点像黄七英的口气呀、啊？要知道，如果这件事情交代不了的话，不但我有麻烦，恐怕连你的职位也坐不牢吧？大，大人，这毕竟是四条人命啊。那你有办法吗？这，五天，最多我还能拖五天，到时候如果交代不了怎么办？做大事就应该不拘小节嘛。其实呢，我也不想让他们做替罪羊，可你有更好的办法吗？请，好。啊，哎，黄师傅，爷，快请，快请，好，快请，请啊。道长，哎，请不用了，谢谢。怎么样，有什么消息吗？大事不好啊！啊，是不是费鸿出事了？是啊，今日梅大人收到京师来的密函，下令。暗算贝龙大人的凶手，要在五日之内交出来。如果找不到真正的杀人凶手，恐怕到时候令公子就要成为戴罪羔羊了。哎呀，哎呀，这可怎么办呢？只要飞鸿一天不认罪，这案子就不算结。哎呀，怕只怕飞鸿他年纪轻轻，吃不了苦头，屈打成招啊！李爷，黄毛有一件事情想麻烦你。黄师傅，有话请说。我想再见飞鸿一面呢。好，我来替你安排。谢了。哎，小哥俩，哎呀，哎呀，三哥，哟，喜滋滋的，有什么喜事儿啊？小黑子坐庄啊，通赔呀、啊，真的？你们说这是不是喜事儿？哎呀，我就是没这命。来来来，坐坐坐坐坐坐坐。哎，不过呢，如今这赌局还没完呢。啊，你们如果赶过去啊，一定杀的那个小黑子片甲不留啊。哎，是啊是啊，去吧去吧去吧。可是我们还要值班呢。是啊是啊是啊是啊。这样吧，今儿个你三哥高兴啊，放你们出去溜达溜达。哎、真的三哥，去吧去吧呀！真的三哥，哎、三哥你可真够……哎，这个不不不，哎，万一知府大人来查怎么办？嗨，你担什么心呢？知府大人啊，早已经在梦乡里头睡着了，还跑到这儿来喝几杯红啊？哎，对呀，是是是吧是吧？哎，这个机会啊，咱们可不能丧失啊，对不对？是是是，现在我们去了。哎，谢谢您，三哥。今天哪一定把他杀个片甲不留。是。哎，世荣，别再写了，赶快吃点东西吧。再不写就来不及了。你在说什么啊？你不觉得奇怪吗？人家坐牢吃也吃不饱，而咱们呢，却是一日三餐，今天还有夜宵。坐牢像我们这样舒服，做他一世也不相干。哎，看来咱们快要死了。什么？我听人家说呢，那些死囚的最后一顿饭菜都是特别丰盛的。看来咱们离大聚之期不远了。喂，你们妖言惑众行不行？你在那儿说我揍你？我也不想死啊，要不然我也不会急着给我爹写遗言了。什么？你给你爹写遗言啊？啊！你说句吉利的话行不行？是啊，你这么一弄，弄得我们大家心慌慌的。不可能的
，我不能死，我死了我妹妹怎么办？我也不能死，我孑然一身，死了我定会变成无主孤魂的。哎，你们别瞎猜行不行啊？但那些夜宵，不吃了，吃个屁呀、啊！哎，飞鸿，我忘了一个字，气冲冲的冲字，左边是三点水还是两点水啊？你怎么在这种时候还问这种无聊的问题啊？这很重要的，我给我爹的遗言不能有错别字，要不然我爹会很失望的。嗯，气冲冲的冲字是两点水，不对，是三点水。嗨，两点水，是三点水，到底是三点水还是两点水？两点。点哎，爹，黄师傅，飞鸿，你刚才跟我讲起争论的是什么？我说还没有去参加形势比赛前去六龙塔偷看彩青的题目。飞龙冲天，我看见的那个冲字明明是两点水，可是鬼脚七说是三点水。奇怪，两个人同时看到的题目，怎么会一个把冲字看成偏旁是三点水，另一个看的是两点呢？天的冲字确实是有三点，鬼脚七没有说谎。可是这一点却是个邪指印。凭此推断呢，当飞鸿偷看花灯的时候，这个冲字的偏旁部首还是两点。可是后来鬼脚七跟飞鸿发生争执打架的过程当中，有人肯定在花灯上做了手脚，加了这个邪指印，所以这个冲字的偏旁部首就变成了三点。那么留下邪指印的人。就是把暴雨梨花针放在花灯上的人，也就是杀害两广总督的凶手。可是我觉得，这个血印不是他故意留下的，而是他不小心扎破了手指。嗯，当日看守花灯的守卫是梁威。梁威虽然性格火爆，但也是一个铁铮铮的汉子，他是绝对不会坚守自盗的。飞鸿和鬼脚七打架的时候，梁威确实是从茅厕冲出来阻止，这也证明了梁威的清白。当日呢，除了梁威之外，还有一些守卫在塔外巡逻。按道理，外人是进不来的。那唯一的结论就是，凶手很可能就是朝廷中人，所以才可以如入无人之境。这块布提供了重要的线索。什么线索？跟我来。这里会有什么线索？嗯。你这是搞的什么葫芦？卖的什么药啊？一会儿就明白啦。这一块是你的指印，这一块是碎布上的指印，你觉得有什么不同吗？一个是血印的指印。一个是印尼的指印，没什么不一样。你看得太马虎了，你应该仔细看一下。其实呢，它是由一条条细细的纹路组成的，形状不同，有的是圆的，有的是椭圆的，方向也不同，有的向左，有的向右。哎，真的有点不同哎。嗯，其实你所说的指印，在西方叫做指纹，是指手指上的细微纹路。根据西方医学的研究，每一个人的指纹都是不一样的，唯一相同的可能性只有十万分之一。啊？哦，我知道你所说的线索了。只要找到这个指纹所属的人，那这个人就一定是凶手。你很聪明啊！我虽然没有西方医学常识，怎么说，我也是个大夫。好啊，那我们就根据指纹去查找凶手。好。春桃。
。春桃。哎。哦，夫人，我在这儿。夫人，笨手笨脚的。告诉你多少次了，擦东西要小心。夫人，这花瓶不是我打破的，不是你打破的，难道是我打破了？冤枉你不成啊？冤枉啊！你做错了事还不承认，嘴贱的！哎哎,哎，你们干什么呢？你们，相公，你来的正好。春桃把花瓶打破了，他还不承认。娘，花瓶是我打破的，不关他的事。什么？你不知道就别冤枉人家。我去拿扫把清扫一下。哎哎，好了好了，错怪了你也用不着哭嘛，出去吧。是。相公，相公啊，嗯，发什么呆呀？哎，这被人冤枉了。心里难过，这冤枉别人的人心里也一样难过。你什么意思？是不是还在为刚才的事情责怪我呀？哎呀，行了行了行了行了。哎哎，鬼叫齐的妹妹找不到啊！算了吧，你们先干活吧。是。哎，真糟糕！现在鬼叫齐还在狱中，他的妹妹却又不知所踪，我真担心他会出什么意外。吉人自有天相，我们已经尽了力了，问心无愧。可是受人之托就要忠人之事啊！找不到也无可奈何呀。我们在救飞鸿的时候，不也在救鬼脚七吗？鬼脚七这孩子一直以来对我都耿耿于怀，态度十分恶劣。哎，我相信，总有一天他会知道的。我们大家都在关心，在帮助他的。黄师傅，有。巡检大人了、啊，哎，你好，你好，你好，哎，好哎当心啊，当心！哎，哎，哪阵风把您吹到宝治林来了？啊，我是无事不登三宝殿呀，黄师傅，我有要事相商，但说无妨。呃，这，呃，不太方便吧？哦，嗯，请后堂叙话。嗯，好好好，请。哎，我觉得这个鬼脚七和黄飞鸿呢，有可能真是被冤枉的。你有证据？我问过卖臭豆腐的那个摊主，事发当日他根本就不在广州。难道是有人调包？当然了啊，那谁不知道本大人爱吃臭豆腐呀？那根本就是众人皆知的秘密。哼，这分明是调虎离山之计。好周详的计划呀！是啊，嗯，这都怪我，我那天啊肚子太饿了，所以叫人给我买了点臭豆腐。那。那那那那那凶手太狡猾了，他居然在我的臭豆腐里边放了放了几颗巴豆，所以我就搞得时不时上一趟茅厕。想不到我一世英名，哎，毁在这几块臭豆腐上面喽。梁大人，你我一直以来都属于敌对立场，为何这次你会坦然相告呢？<笑>那男子汉大丈夫，顶天立地，公私分明啊！虽然我不喜欢你。也不想和你做什么朋友，但是呢，我毕竟是广州城里的一巡检呐，所以我不允许在我的地盘有这种事发生。梁大人，你真是大公无私啊！深明大义。哎呀，客气客气。其实这件事儿也跟我略有关系。如果我不去茅厕的话，黄飞鸿和鬼脚七不会进入六荣塔。我看，这全都是天意啊。在于公的方面，我应该全力击凶；在于私的方面，我也应该略尽薄力。所以，我会努力替黄飞鸿和鬼脚七得以冤案昭雪啊！梁大人，黄某先行谢过了。哎，梁大人，你真的肯帮忙吗？哟，瞧瞧你说的，男子汉大丈夫，君子一言，驷马难追呀、啊！梁大人，请茶，请，请，你放心吧。<笑>哎。喜新满月可真是难得呀！儿子真是可喜可贺。四十多岁才生儿子，这不是老棒生猪吗？生猪不要紧，我告诉你说，就是我表哥，他最如愿以偿的是他得了一大胖小子，所以特意弄了一百多颗红鸡蛋犒劳大家，犒劳大家。吃啊，吃，沾点喜气，沾点喜气。来来来来来来，擦擦手，擦擦。哎哎。
哎呦，这儿挺热闹啊！哎呦，没的人。哎呀，休息的时候不必多礼。哎，请坐，请坐，请坐。哎，师爷，请坐。梁大人，你到了一会儿了啊？啊，刚刚到。我这个呀，我表哥他喜得贵子、哦，所以我特意弄了一百多个红鸡蛋来犒劳大家的啊。嗯，你别说，还您尝一个呀。这肚子也真饿。来来，大人，别弄脏您的手，我来代劳。哈哈，那大人，听说您有一个千金呐？对呀、啊，我还想要个儿子呢。哎，大人，俗话说得好呀，肥水不流外人田，您这得自个儿剥呀。这皮您要是自个儿剥了，大胖小子啊！哈哈，有道理。<笑>哎呀，哎，黄师傅，黄师傅，哎呀，梁大人，怎么样、哎？有结果了？哎呀，大功告成，大功告成、啊！是吗？快请，快请！我把所有衙门里的指纹都给拿到了。真的、啊哎？太好了！哎呀，我亲自出马，也有失败之理啊！啊！<笑>哎，哎，来，我们对一下。哎，来来来，看看看看。哎呀，糟了！指纹虽然印下来了，可全部重叠在一起，根本看不清，更没有办法辨认呢。是啊，这这这根本就看不清啊！你你，哎呦，对不起啊，对不起，对不起。哎，梁大人，你已经尽了全力了。是啊，我们已经很感激了。是啊，哎，其实我说实话呀、啊，我真不知道你们说的什么指纹呀、啊，什么西洋辨别身份法呀、啊，我我真是一窍不通。我就知道，那捉拿凶手最重要的方法，那得靠拳头，不是吗？啊，如果要是让我知道谁是凶手的话，我一定不会让他逃出我的手掌心儿。哼！可是找到真凶，才是我们最大的难题呀。呃，我们的饭菜什么时候发呀？别喊，别吵，别吵，吵什么吵？来，开饭了，开饭了，吃吧。嗯，走走走走走走。师兄，来，好歹吃一点东西吧，饿坏了是自己难受啊。嗯。哎，有有有红烧肉哎！哇。嗯。耶。师兄，你怎么哭了？怎么了？这是我爹养的猪，是我们林家的猪肉。胡说八道！晚上猪肉家家有，凭什么说是你家养的？我当然可以证明了，我们林家的猪是自己饲养的，人家的猪肉喂的是冷菜冷饭，而我家的猪肉呢，喂的是白米饭，还有玉米呢，所以猪肉吃起来特别有肉味，还有干香呢。三斤猪肉在广州城是有名的，师兄不会撒谎的。好好好，就等杀头的那一天，叫你爹来祭拜你吧。啊！你说什么？你是在诅咒我？我没诅咒谁，反正大家都是死路一条。你是不是想打架？随时奉陪。哎呀，师兄，算了，大家都成这个样子了，还打架？不知道我爹找到证据没有？我没有杀人。我知道你是清白的，就算我不相信你，我也该相信我自己的亲生儿子。让我走！案子一天没有判决，你越狱就是理亏。我不管。停手吧！你根本就不是我对手。你大欺小，甚至不武。我不是欺负你，我只是想帮你。我不需要你帮助，我要找妹妹。我已经找到你妹妹了。你的妹妹非常安全，她现在就在宝芝林。你胡说！你妹妹得了哮喘病，早晚都会发烧，晚上的时候还会呼吸困难。妹妹真的在宝芝林？要不然我怎么能说出她的病情呢？你别骗我！医者父母心，我一定会找出证据，把这件事情查个水落石出。所以，在这个关键的时刻，你千万不要节外生枝，马上回牢房。相信我，为了儿子，我一定会竭尽所能。你的妹妹非常的坚强，她说。他要等着你堂堂正正的从衙门里走出来，好吧
，那我姑且相信你一次。杨威的那块白丝巾，是否真的是物无所用呢？指纹虽然重叠，但我曾尝试细心辨认，希望有点眉目。你在想什么？我在想，这两广总督是由京城委派下来的，他初到贵境，不太有可能有仇家呀。是不是与利益有关呢？哎，这两广总督死去，谁才是最大的获益者呢？闪开了，闪开了，闪开了，闪开！这个人可真讨厌！你们怎么推车的？长没长眼睛啊？你怎么不骂他们？好奇怪！当然奇怪了，车推这么快，差点撞到我。不是，我是说，刚刚车经过的时候，听到里面有乒乒乓乓的声音，好像撞的陶瓷瓦罐之类的东西。那怎么了？木箱不应该装这些东西吗？当然了，这木箱应该装的是米粮才对。为什么？你看那个木箱上写的一田县吗？对呀、啊。上个月一田县闹旱灾，这应该是运往该县的赈灾之物才对。可能瓦罐也一起运去了吧？哎呀，别多想了，我们还是想办法救飞鸿吧。啊，走，快走。哎，最近我总是心神不宁，晚上又老是做噩梦，我真是有点担心呐、啊。放心吧，这可是神不知鬼不觉的，外人只当是赈灾的补粮，绝不会轻易的。答应我，这可是最后一次。你别胡说了。这可是我们发财的大好机会，有福同享，将来的好日子多着呢。我是真不想再继续下去了。你有没有听说过和尚吃狗肉啊？一见屋，两见会。好了，别再说了。贝隆多大人的案件要及早解决，免得夜长梦多。还有啊，得尽快把那几个戴罪羔羊给判了。我当然希望草草了事了，可是。他们几个坚决不肯认罪呀、啊！你这个县令是怎么当的？哎，要一个犯人画押，那不是很简单的事情？好吧，我来想办法，就照你说的去做。嗯。下犯人听着，你们四个串通合谋，在醒狮大赛的当日，利用暴雨梨花针，谋害了两广总督贝隆多大人。本案证据确凿，依照大清的利律，判处斩刑。啊、什么？斩刑？斩刑？斩不可能！不可能！不关我的事啊！不可能！什么？你没搞错吧？你,你有没有搞错？来呀！我没有杀人。不是我没有杀人。让他们画押认罪。不是我，我没有杀人。大人不要，被冤枉了。不是我，老老实点。不要，是被冤枉了。不要，放开我。老实点。杨姐，不是我，放开我。爷爷，不是我。站住！大人，冤枉！拿走！大人，冤枉！给我关！我打三十大板。是。走，走，给关掉。救命啊！救命啊！三金叔，怎么了？今天早上，世荣他们被判刑了。什么？什么？
这怎么可能呢？按程序是不对的。就是，是千真万确呀、啊！我花了很多银两才打听到这个消息，他们被判了斩刑，然后明天就要被押走啊！太过分了，这不是屈打成招吗？简直就是草菅人命！黄师傅，哎，三金说，千万别！我求求你，救救我儿子一命吧！我绝不能让白头人送黑头人呐、啊！好的，你放心。师傅，我是个卖肉的，不懂得大清律法。我救不了自己的儿子，黄师傅，你要我花多少银子救出我的儿子，我就是倾家荡产，把我最心爱的肉铺卖了，我也心甘情愿。我答应你，三金叔，快起来，起来吧。三金叔，十三姨，啊，跟我去衙门见那个县太爷。两位差官大哥。我是保镇年黄金英，有事求见县太爷。县大人因公外出，不在衙门。你胡说！他刚才还在公堂上办案呢。我不进去看看。哎，你们想撒野啊？衙门种地，岂能让你们乱来？走开，走开！哎，走开，走开！走开！好，两位大哥，对不起，三金叔，我们走，快走。那个臭知县，分明是在躲避我们嘛。那那那怎么办呢？我现在也是一筹莫展呢。可是飞鸿他们命在旦夕，我们要想出办法来才是啊。现在只好去找那个普陀里萨了。他是唯一愿意帮助我们的人，快走、嗯！啊，我饶不了你们！我相信令公子是清白无辜的，可是现在他们画了手印，铁案难翻的。哎呀，我可怜的儿子呀、啊！哎呀，黄师傅、啊，飞鸿他们真的是在劫难逃吗？只要没有行刑，总是有希望的。黄师傅，我也是爱莫能助啊！明天一早，他们就要被押离广州。现在我唯一能做的就是带你们去见他们最后一面。走，儿子，儿子，儿子，世荣，别难过了。飞鸿，儿子，十三姨，飞鸿，救我出去，爹，爹，我是冤枉，爹，救我出去啊！我知道，天下居然有这样的冤案，简直是没有天理呀！快救我出去啊！爹，对不起你，爹，真无辜，无缘无故给你们陪葬。死罗英超，我要向阎王爷告状。被冤枉的，黄师傅，替我照顾妹妹。救我出去，爹！我会照顾好他的，你放心吧，告诉我真相。我是被冤枉的，我没有杀人了。他身上的指纹，我好像见过。你是说，是那个碎布上的指纹？是啊。什么？对呀，这个指纹我至少见过一千次，我做梦都不会忘记。真的是一模一样。啊、太好了，这只功夫不负有心人呐。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。哎，爹，你们说什么？我怎么听不懂啊？没有时间跟你们解释了。阿七，你的这个指印是谁给你印上去的？这个……哦，我知道。呃，爹，我也知道，当时。老实点，老实点，这口老实点，老实点，实点，实点，老实点，老实点，实点，实点，别走，别走，狗乖，老实点，原来是他。嘘，小心割墙咬耳。爹，到底发生了什么事情？没有时间跟你们解释了。三金叔，十三姨，我们走吧。嗯。去找一个最可靠的帮手，梁威。好，这边齐了。嘿，快点，快点，来了，快点，快点，这边过来两个人。好嘞，好嘞。哎，这些物品都点算齐了吗？差多了，大人。嗯，这次可比预期延迟了好多呀。从北京来的路上，因河水泛滥，道路阻塞，所以延误了抵达日期，有些货物被沾湿了。梁大人，这里有几份公文，请您过目。快点，快点，快点！哎，行，来，来，来，贝龙大人远道而来广州，突然死了，你们两个那边去，就连一件公事也办不成啊！好，你们快！哎，快来一起使劲！我想，如果是公事的话，那就由我代劳了。对。
北龙大人来广州的目的就是这样。两位请喝茶。啊、哦，不必了。我想见一下梁大人。哦，相公他不在家，是不是去衙门了？不，今早听他提过，好像……哦，是去西郊的驿站办理公务。西郊？十三姨，我们马上去西郊，告辞。梁夫人，告辞。哎、啊，哎呀，这这这这，哎呀，这这去哪儿去了？这，哎呀，这这。哎，大人，大人！哦，梁大人！哎，大人，坐。来来来来，先喝杯水吧。哎呀，哎，大人，我跟您说啊，这北龙多大人此次来广州呀，他除了例行公务以外，还有一件重要的事情啊，您知道吗？他是来调查一件偷运国宝的案子。哦，竟有此事？那当然了，您看，您看，这是北龙大人的密函，因为时间延误，误打误撞的到了我手里。哦，您仔细看看。根据我的判断，这些贼子那是怕东窗事发，所以才先下手为强的。嗯，这大有可能啊。大人，咱们事不宜迟，赶快捉拿凶手吧。啊，咱们得为贝龙大人报仇啊。哎，此事重大，我们还是从长计议。来来来，先喝杯茶，我们再来慢慢商量啊。<笑>大人，事不宜迟，我觉得现在应该马上增派人手，到各个运货的通道仔细检查过往的商旅。这一定能把凶手缉拿归案的。好建议，哎，你这个建议一定能奏效。如果我们能够顺利破案的话，那你可是立了大功，这必能官升一品呐、啊！哎呦，大人，您真会夸人！哎呦，我都有点晕了，晕了。没想到吧？我在茶里放了蒙汗药了。大人，你开玩笑了吧？啊啊！啊！你，哦哦，哎呀妈！啊啊！我操！啊啊！我说，早就有心腹向我报告，说你看了贝隆多大人的信。嗯，你这叫自投罗网啊！你你。你你你你你你，难道是你？谁叫你多管闲事？嗯，不要！哦，哎呀，哦，不要放他走！梁大人，你没事吧？哎，没事没事，要不是你们及时赶到，我小妹妹命丧此地了，我我打死你！别回来！住手！住手！我别打！朝廷命官不可以滥用私刑，他他想杀我，他他别打了。梅大人看来不像是坏人，说不定他有不得已的苦衷呢。他杀杀人凶手，你冷静一下，你就是要惩罚他，也要搞清楚事实嘛。梅大人，我这，梅大人，你就把真相说出来吧。那毒针是我放的，一个偶然的机会，我认识了几位本地富商，他们出手阔绰，精于吃喝玩乐，尤其喜欢请客。不知不觉的，我就和他们成了朋友。没想到从此陷入万劫不复的境地。我们一上赌博，一开始常常赢钱，后来连番败北，欠下了一身赌债。郑永祥慷慨的借钱给我，我就陷入他的圈套了。是违禁品吗？这个你不需要知道。问题是，你如果不合作的话，我就把欠单上奏朝廷。你不但无杀不保，恐怕还要坐一辈子的牢。这个你可要想想清楚。原来如此，我真的是被逼的，我没有选择。郑玉祥逼你偷运的、啊，是不是国宝？嗯，那、啊、你怎么会知道呢？你有没有看过贝隆大人的密函？这也是机缘巧合。有一次，我跟十三姨走在街上。碰巧就遇上了运送赈灾物资的队伍。是啊，我记得你说乡里传来了钢瓦撞击的声音。钢瓦根本就不值钱，陶瓷也并非贵重物品。要想设计陷阱威胁朝廷命官作奸犯科、嗯，就必须是价值连城的国宝。嗯，呀、嗯，哦，我知道了，准是朝廷得知此案，就派贝隆大人前来调查。可是他，就是他。他借用醒狮大赛杀死了贝隆大人，想不到这连番的阴差阳错，却是飞鸿跟鬼脚七都变成了戴罪的羔羊。这是错综复杂，一切都是我的错，走错了一步就再也不能回头了。你，你死有余辜。哎，也不能这样讲，嗯
，梅大人也是遭奸人所害。想不到表面是富商的郑月祥，背地里却是狼子野心。除了他，还另外有主。谁？他他就是。呃、啊！快追！走，快起来！哎，哎呀，慌什么经本县查明，黄飞鸿鬼脚旗林世荣和赖里头与两广总督命案无关，无罪释放。王大郎，请。啊，这都是黄师傅和梁大人的功劳啊！啊，谢谢谢谢谢谢。呃，十三姨，谢谢啊。哎，走走走。哎，黄师傅，我妹妹呢？对不起，我真的不知道。你骗我！你亲口跟我说太太保治脸上的。我们到处去查访，可是真的没有他的下落。谎话连篇，我不会再相信你们了。我真的没有骗你，你妹妹确实在保着你，可是药还没有吃完，她就离开了。真的？哎呀，我爹骗你也是怕你担心嘛，人家也是为了你啊。别再花言巧语了，他骗我是怕我越狱离开，剩下自己的儿子独自承受罪行，他怎么会管我的死活呢？他只想救黄飞鸿，自私卑鄙。你鬼叫七，你不要说了，我不要听。哎哎哎，等等我，鬼叫七。鬼叫七哎，真是好心没好报啊！这孩子脾气太倔强，为人又这么鲁莽，我怕他将来会惹出事端的。嗯，好了，我们走吧。好好好，走走走，请。哎，好了好了。哟，哎，少爷，他们来了。哎。你们回来了，你怎么来了？听说飞鸿今天过世，天大的喜讯，所以我过来帮忙。有什么忙可以帮的？哎，富伯，快，快把火盆拿来放地下。飞鸿，快来，跳过这，去去身上的晦气。真无聊。哦，柚子叶。哇，来，你的帽子也是可以去掉你身上的晦气的。还有一样。这个呢，是我精心设计的菜单啊，嗯，大展宏图，鸿运当头，前程似锦。杨姑娘，这什么意思？这些呢，都是好兆头的菜，吃完以后呢，就可以厄运尽除，好运滚滚来。要是改几个菜名就有用的话，我们就不用非礼捉凶手了。这是我们中国人讲究的好兆头，洋鬼子当然是不会明白。你说谁是洋鬼子？我没说你，就是你说的，没必要。你刚才说的，别吵了。我回来呢，只想好好洗一个澡，好好睡一觉。想好好洗个澡，睡个觉是吧？嗯。那这些叶子可以不用，这个东西呢，嗯、一定要用。啊？又是什么东西啊？药粉而已嘛。你在监牢那么久了，一定有跳蚤和虱。让你这么一说，真的有点痒啊。是不是有点痒啊？哦哦、<笑><笑>拿去吧。哎呀！金金，金金，金金，金金，金金。所有的东西都在，就是你妹妹不见了我睡了一觉，你精神总算恢复过来了。好吧
既然你醒了，那爹就告诉你一个好消息。刚才梁大人来过了，他说这件案子已经完全了结了，你随时都可以到衙门去领取奖金和锦旗。啊，真的、啊？是啊，爹怎么会骗你呢？哎，那太好了，我终于胜出了。可是你不要忘了啊，这份功劳应该是你跟鬼脚七一人一半才对，你们本来就是不分胜负的吧？哎，锦旗，我拿，我把奖金给他。一直以来啊，爹还以为你是为了好勇斗狠、贪慕虚名，原来，爹一直都错怪你了。十三姨都跟你说了。爹现在终于明白了，你完全是为了完成你娘的遗愿。我在牢里也反复的想过，我也有错，我应该早点把事情跟你讲清楚才对。飞鸿啊，怎么你的脾气跟爹是一模一样？你为了救我，奔波了好几天，你也辛苦了。哎，什么话呀？这是为人父母的责任嘛。哎，如果娘还在的话，她一定会目瞪口呆的。为什么呢？哎，我们父子俩向来是五天吵一次架，三天抬一次杠，何曾像现在一般，好好的说过话呀？啊啊！啊<笑>是啊，是啊。哎，爹，嗯，我有个疑团在心里憋了很长时间了。你能不能坦白的跟我说一下？好吧，你问吧，只要是爹知道的，爹一定会全都告诉你。啊，杨说过，爹也参加过刑事比赛，可是没有拿到锦旗，到底是输在谁手上了？哎，你这个臭小子，啊、你现在胆子越来越大了是吧？居然敢揭你爹的疮疤、哎！我只是问问而已，啊、我真的想知道。好好好好，来来，过来、啊哎，哎，爹，不要！哎呀，爹，我打死你！爹飞鸿啊，等我们把锦旗拿到之后呢，爹跟你一起到你娘的坟前，把锦旗给你看看。走，不要了！哎哎哎，你们别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，那已经是判了斩刑了，可是黄师傅为了帮他儿子飞鸿啊，和我儿子世荣一个清白。哎，你怎么坐这儿？吃花生，吃花生。我爹这一上午都在讲咱们坐牢的经历呢。正好。原来你爹在贩卖你的坐牢经历啊？啊，他呀是把生意建筑在我的悲惨和经历上面。哦哎、嗯，找我有事吗？哦，对了，衙门发了刑事比赛的奖金，我是来分给你的。嗯，不用了，给鬼脚七吧。他的妹妹生病了，情况很糟糕、哎。我也是这么想的。不知道他找到妹妹没有？哎，不如咱们去看看吧。哎，走走走走走走走。梅承泽，梅承泽这个老贼，这跑不了了。有人在家吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人在家吗？飞鸿，那咱们走吧。嗯。你们干嘛？哎，回来了，找到妹妹没有？哼，不必毛裤耗子假自卑。我们穷人命贱，哪像你这个宝芝林的大少爷呀？哎，好心没好报。飞鸿拿了醒狮大赛的奖金，要分给你呢，你可别拿好人当贼。哼，我不稀罕你们的臭钱，马上给我走。嗯、你嘴巴放干净点。你们是大善人，做的全是好事，施舍行善，去找街上的乞丐啊！都给我走！我们没瞧不起你，干嘛这样偏激？偏激又怎么样？走，这里不欢迎你们。我归脚区什么也没有，就是有点骨气。我就是行乞也不会去你们宝芝林的。飞鸿，我们走。你看这个怎么样？哎。哎，那那那，哎，哎，那这块怎么样？哎，我来了。哎呦，艳红姑娘，<笑>好，我们还是按照老规矩，七折。没问题，要是有客人来啊，你就把价钱抬高一点，越贵越好、嗯。我明白了，等你的客人走了以后，你还把布匹还给我，还赚这钱。<笑>这叫一家便宜，<笑>两家受贿。哎呦，艳红姑娘人呢，是真聪明哎。谢谢了啊，再见。哎、好。哎哎，再见。
。哎，姑娘，您看怎么样？啊！哎呦，可恶！你也不是什么好东西，我不买了。哎，姑娘，姑娘，这些你拿去吧。这怎么行呢？我已经花了你不少钱了。你拿着吧，别推辞了啊！快，快收起来，快放好，听话，拿着。饭可以不吃，吃但是大夫不能不看。啊啊、你妈妈的病情严重，不吃药是不行的。我说了随便、啊。这是辛苦赚来的血汗钱呢。我也是刚刚才知道，那些客人送给我礼物，我就再把它退回店铺换成钱了。艳红姐，你真好。不但介绍我到作业楼做帮工，又仗义接济。同乡一场，不用客气。只要你妈妈的病早日痊愈，以后的日子就好过了。娘，这些东西是你最爱吃的，你就多吃一点吧。我以后还会经常来给你送东西吃的，娘。娘，我比爹厉害，我赢了这面锦旗。你看，多威风啊，阿贤。飞鸿现在已经安然无恙，而那个作奸犯科的知县，也已经伏法了。贤姐九成之下有之，一定会很开心的。那也得看这个小子如何表现。他继续努力读书，不再给我惹是生非，他的娘亲才可以放心呢。哎，爹，应该是你不放心吧？我娘永远支持我，是站在我这边的。哎，你这个臭小子！你们父子俩一天到晚斗嘴，贤姐已经习惯你们了。好。十三姨啊，来，飞鹏，我们走吧。亲啊，走啦！啊，啊，好。哎，对了，这个艳红姑娘有一阵儿没来宝芝林了吧？哎，你每次见到人家都对她冷嘲热讽的，人家当然不会来了。哦，飞鹏，不可以没大没小的批评长辈、啊哎、我是实话实说嘛。哎呀，才不会呢！我觉得艳红姑娘的心肠不错呀。虽然误落风尘，但是这个人很有正义感，又有同情心。啊，我没听错吧？你居然称赞起他来了？我说的是实话嘛。你看他三腿两头的来宝芝林，他不是想来看你爹是为了干什么呀？嗯。哦，我是说他做你的娘真的很合适。什么？他做我娘？对呀、啊。胡说八道。我说的是真心话。哎，人家云英未嫁，你可千万不要败坏了人家名声啊。啊，不说就不说，反正不关我的事儿。